Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát kéo dài đã gây nhiều tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Sự cân bằng cung cầu của thị trường lao động trong tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Số lao động mất việc gia tăng, trong khi các doanh nghiệp lại đang trong quá trình khôi phục sản xuất kinh doanh. Nhu cầu tuyển dụng lao động vẫn chưa nhiều. Nhìn chung thị trường lao động trong tỉnh vẫn khá ảm đạm. Với việc nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, bà Đại Dũng Tàu kỳ vọng thị trường lao động sẽ từng bước phục hồi và sớm khởi sắc, dù còn nhiều khó khăn trong thời điểm hiện tại. Anh Đỗ Thanh An từng làm giáo viên hợp đồng cho một trung tâm Anh ngữ ở thành phố Vũng Tàu. Anh An bị thất nghiệp từ đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát cho đến nay đã hơn 5 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp đã gần hết nhưng anh An vẫn chưa xin được việc làm mới vì hiện tại các trung tâm Anh ngữ vẫn chưa hoạt động trở lại. Trong cái thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế này thì các công ty đều không hoạt động được. Cho nên nó rất là khó khăn trong việc tìm việc à, đối với giáo viên và các cơ sở giáo dục hiện tại. Cũng có đi uh, liên hệ với một vài chỗ, nhưng mà người ta nói là hiện tại thì các giáo viên của người ta cũng đã có đầy đủ chỗ hết rồi. Cho nên nó cũng khó khăn hơn trong cái việc uh, giáo dục hiện tại. Do ảnh hưởng của dịch, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngưng sản xuất hoặc thu hẹp hoặc phá sản, nên số lao động thất nghiệp gia tăng. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết chế độ thất nghiệp cho hơn 12.000 người lao động, với số tiền hơn 266,2 tỷ đồng. Đây mới chỉ là số lao động có giao kết hợp đồng. Số lao động ở nhiều loại hình, lĩnh vực thất nghiệp còn lớn hơn gấp nhiều lần. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp vẫn chưa nhiều và mới có gần 70% doanh nghiệp hoạt động trở lại. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm, hầu hết doanh nghiệp vẫn tận dụng nguồn lao động sẵn có, đồng thời rất thận trọng khi tuyển dụng việc làm mới. Nói chung là trong thời gian đang có dịch như này thì các công ty cũng tuyển nhưng mà mình thấy cái thứ nhất là những cái việc mà phù hợp với mình thì mình chưa kiếm được. Còn những cái việc mà phù hợp với mình thì nó đang rất là hạn chế vì là đang dịch giã nên hầu như các công ty chưa có tuyển nhiều. Cho nên là cái việc kiếm là nó đang hơi rất là khó cho người lao động của mình. Như thời buổi hiện giờ cũng kiếm việc cũng khó lắm chị. Tại vì, tại vì đang dịch tức xong rồi đi giờ đi kiếm việc làm nó cũng khó lắm. Nói chung em cũng muốn đi làm đó. Thị trường lao động ảm đạm, các doanh nghiệp đang đăng ký tuyển dụng hơn 4.500 vị trí việc làm. Phần lớn trong lĩnh vực may mặc, giày da, cơ khí, xây dựng với mức lương từ 7 triệu đến 30 triệu đồng trên một người một tháng. Dịp cuối năm, dự báo doanh nghiệp sẽ tuyển thêm ít nhất khoảng 6.000 người lao động. Ngoài việc tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bà Điểm Vũng Tàu còn kết nối số lao động thất nghiệp và nguồn lao động tại các địa phương vừa để hỗ trợ doanh nghiệp về nhân lực, vừa giúp người lao động sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống. Về phía Sở Lao động Thương minh Xã hội tỉnh cũng sẽ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cả doanh nghiệp và người lao động, như xử lý các thủ tục hành chính về người lao động, việc làm nhanh gọn, linh hoạt, đẩy mạnh hỗ trợ về vay vốn việc làm, hỗ trợ đào tạo lao động theo các gói hỗ trợ của chính phủ.